mtahesabiana pesa lakini pesa zile zinakuwa ni za mazingara ambazo hazionekani lakini kitendo cha kupokea yule fedha yule mhusika ile inakuwa ni fedha ikisha ikisha tu kama tayari kwake kwake yeye itakuwa ni fedha na ile fedha sio kwamba haitoonekana kwake kwake yeye itaonekana na atafanya mambo yake yote ambayo labda kama kauza na ana uwezo wa kwenda kununua bidhaa nyingine na kurudisha dukani kwake basi baada ya kweli kutoweza yale mambo kweli yakawa yanaenda vizuri kwa kweli baadhi ya fedha tuli yani maendeleo baadhi ya maendeleo tuliyaona kwa sababu tulianza kuona kwamba kweli mambo yanaanza kwenda vizuri baada ya kwamba kwenda vizuri tukapata maendeleo angalau si hayakuwa makubwa sana lakini yalikuwa ni ya western lakini niliyaona kwa mimi na kwa mwenzangu lakini kadi siku zilivyo kwa zinazidi kwenda kuna siku moja yule binti alinipigia simu ndiweza mbona kuna utofauti kwako hapo nikamwambia kuna utofauti gani bado kuna sehemu naona kama vile kuna umekosea kwa sababu ukikosea anajulishwa ni yule mwenzio sio wewe na ile mwenzio nayo pia akikosea hajulishwi yeye basi bali unajulishwa wewe basi nikamwambia labda kuna sehemu kama nimekosea hapo tutamlize mzee basi kwa tumetoka kwa mzee mzee akanieleza kwamba kuna mahali fulani umekosea kwa hiyo inabidi ukalale gambosh kwa muda wa siku tatu kwa hiyo nikaenda gambosh lakini wakati nakwenda kulala gambosh huku mimi niliendea kuepo tu lakini sikuwa na mawazo ya kibinadamu kama ninayo yazungumza hapa nilikuwa ni mtu lakini mtu si mtu yule aliye sahihi bali ni mtu ambaye anaweza katenda vitu vingi yani kama mtu ambaye amechizika fulani basi nikaa nimelala mle gambosh kwa hizo siku kadhaa baada ya kuwa nimekaa hizo siku kadhaa sika zimesha kile kile kifungwa huu ile kile jambo ambalo nilikuwa nimeshalikosea nikawa nishali nimeshalimaliza basi baada ya kuwa nimelimaliza tuliendelea na maisha yetu ya hayo ambayo tulikuwa nayo tulikwenda vizuri lakini baadaye tukaja tukapata mtu yule mtu alikuwa na biashara yake lakini ile biashara ikawa imeyumba kidogo baada ya kuwa imeyumba kidogo ikabidi atafute mtu wa kuweza kumwachia ile biashara baada ya kuwa amemtafuta yule mtu ametafuta kwanza baada ya kuwa anatafuta mtu wa kumwachia biashara kama ametafuta tukawa tukawa tumepatikana sisi tukawa tumekwenda pa kwenye ile biashara yake tukaiangalia baada ya kuwa nimeangalia tukakubaliana kiasi cha fedha kama ile biashara yake yeye anaifaulisha ana, ana kwa mtu au anamuuzia mtu biashara au anamwachia mtu ile biashara yake kwa gharama ya fedha kiasi kiasi fulani basi baada ya kuwa tumekutana naye tukakubaliana katueleza kwamba ni kiasi fulani kasema basi ngoja tukajipange lakini wakati tunakuja kujipanga kumbuka mimi yule mtu ambaye ni kwa naye ile binti alikuwa ni yani mke wangu mdogo mke wangu ambaye niko naye sasa au ambaye niko naye bado alikuendelea kuepo nyumbani sasa kwa sababu haya mambo ambayo tulikuwa tunayafanya ni kwa sijawahi kumshikisha mke wangu mimi bali tulikuwa tunafanya mimi na bibi na yule bibi mdogo basi baada ya kuwa vile mke wangu aliendelea kuona tu kuna maendeleo ambayo mengine labda kama kuna baadhi ya mali zilikuwa zinaonekana nyumbani lakini kuna baadhi nyingine zilikuwa hazijulikani lakini si kwamba kwa malengo lengo langu ni simueleze lakini lengo langu nilikuwa ni kumueleza lakini kutokana na mazingira ambayo tumepewa na ule mkataba ilikuwa nikao tuendelee kuvuta subira kwa ule muda ambao tumepangiwa ila baadaye kwa baada ya kuwa miaka kama miwili au mitatu maendeleo ya kishakwa yako yako juu kidogo ndio ninaweza kumshirikisha mke wangu na kumuonyesha zile mali ambazo zipo basi baada ya kuwa ametueleza yule mtu kile kiasi ambacho ile biashara yake anaiuza kwa bei gani basi ikabidi tuweke muda ambao siku maalum tuende tukaweze tukalipane ili ile biashara ibaki kwa mikononi mwetu basi tukapanga muda na siku maalum tukachukua baadhi ya watu kama mashahidi kaina moja kwa moja 
kwenye ile biashara ile biashara tukakubaliana baada ya kuwa tumekubaliana tukaandikishana baada ya kuwa tumeandikishana ili kwa, kwa kile fedha ambayo tulikuwa tumekubaliana basi ile biashara tukaandikia tukakubaliana tukaichukua ile biashara sasa baada ya kuwa tumeichukua ile biashara kijo kwa kinatakiwa pale kifanyike mimi sikuweza kujua ile katasi nilichukua mimi kwa sababu mimi ndo baba wa u, 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 yani mimi ndo mmiliki sasa walie duka akifuatiwa na yule bibi mdogo basi ila ile katasi baada ya kwa mmeleka mimi ngachukua nikaweka mfukoni mwangu kwenye nguo kwenye mfuko wa suruali yangu au nguo yangu basi baada ya kwa tumetoka tukaenda nyumbani kwa yule binti tumekaa pale kwa kwa muda wa masaa sasa wakati huo tumekaa sikukumbuka kwamba ile karatasi haitakiwi niondoke nayo. Sasa mimi na mimi nikuta kwamba nimejisahau ile karatasi nikaa nimeondoka nayo. Na yule mwenzangu pia akawa amejisahau. Hakujua labda kwamba ile karatasi ibaki pale nyumbani au nimeondoka nayo. Mimi nikaa nimeondoka nayo. Baada ya kuwa nimeondoka nayo nimeenda mpaka nyumbani kwangu ambako ninaishi na mke wangu basi <coughs> nifika pale iko ni usiku nikavua ngozi zangu nikaenda kuchukua maji yangu nikaenda kuoga basi nimerudi ndani nika nimelala sasa kwa sababu zile nguo nilikuwa nimeshazitumia kwa siku ile kesho yake lazima nizivue nibadilishe nivae nguo zingine kesho yake ni chukumbuka kuchukua nilikumbuka kuchukua wallet yangu ambayo yani pochi ambayo iko huko mfukoni sikuweza kuangalia mifuko yote kumbe mfuko mwingine kulikuwa na ile katasi ya mauziano kati ya mimi na yule yule mwenye ile biashara. Basi baada ya kuwa nibadilisha nguo, nikaa nimechukua. Baada ya kuwa nimechukua, nikaa nimevaa nguo zangu nimeondoka. Baada ya kuwa nimeondoka, yani ile wazo kwamba katasi iko mle, nikawa sina kabisa. Sasa sikujua kama ile nguo yule mke wangu alifua siku ile au kesho yake. Sasa baada ya kufua kumbe alikuta ile katasi ya mauziano, alishangaa sana kwamba mbona humu kuna katasi ya mauziano hii katasema uziano huyu mzee kan mbona hela nyingi sana hizi akazitoa wapi na ile duka nalinaeleza pale katasi nazueleza kabisa kwamba ile duka liko sehemu fulani liko tegeta tegeta pale sehemu mtaa fulani ah. alibaki kujiuliza lakini hakuelewa ile katasi ikabidi aifiche lakini wakati amepata ile katasi mimi tayari nianza kujisikia kuna mabadiliko kati ya kwenye mwili wangu yani kwenye mawazo na wasiwasi mkubwa sana ndani ya maisha ya, ya maisha ni mwangu au ndani ya moyo ni mwangu nimekuwa na wasiwasi mkubwa kumbe tayari kuna kitu nimeshakikosea baada ya kuwa amechukua ile katasi akawa ameficha baada ya kupita siku kama tatu, nne, tano hivi siku hiyo bibi mdogo akawa ananiuliza ile katasi iko wapi Nikamwambia mwana ile katasi mimi siku nilipondoka niliacha hapa kusema hapana ile katasi utakuwa uliondoka nayo. Sasa baada ya kuwa tume, tumefanya ile biashara ile katasi hukunipa. Kajaribu kuangalia kwenye nguo zako. Kweli alinishtua sana. Na nikijua kwamba tayari hapo litakuwa shakulisha kwa tatizo. Basi baada ya kunieleza yale pale ikabidi niondoke moja kwa moja mpaka nyumbani. Hiyo siku ambayo alinieleza mambo fika kule nyumbani kuchukua ile swali kuangalia na kuta ile katasi haipo baada ya kujua tu kwamba niangalia katasi haipo nipo nilipo anza kujisikia mwili wangu unabadilika sana na wasiwasi mkubwa sana ndani ya moyo wangu nikamjulisha kwamba bwana mimi ile katasi yeyona nikaanza kwamba hiyo tayari ile hapo ni tatizo na kama ni tatizo hiyo tayari tushavunja tusha kanuni na sheria za watu sababu hizi hizi mali ilikuwa hazizitakiwa hazikutakiwa zijulikane mpaka ule mkataba ambao tulikuwa tumekubaliana nao ukishakuwa umepita ule mkataba umeisha ndipo tunaweza tukaweka hizi mali hadharani watu waka, um, na familia yako wakajua sasa hapa naona tayari tumeshavunja kanuni na sheria ya wale watu tunafanyaje basi baada ya kuwa ameniweza yale maneno wasiwasi mimi uliendelea kuwa unatawala hata ninapokuwa na kwenda kufanya kazi ile kazi nakaa nafanya si yani si relax si kwa sababu nakuwa na nawaza na, na mambo mengi nitafanyaje basi baada ya kwa amenileza yote hayo usiku nimelala nikaona kama nawaweseka usiku 
Na wewe sasa kaani kuna vitu naona kasa vinanifuata vinataka kuniangamiza. Eh. Nikajiuliza kitu gani hichi? Ikabidi nimjulishe. Kwa njia ya ndoto sababu kuna vile ambavyo tulikuwa tumepewa tulikuwa tumepewa nguvu kubwa ambayo tunaweza tukajulishana ndani ya ndoto ndoto tu usiku umeala unamjulisha mwezi wako kwamba kubana naomba msaada au kuna kitu fulani na kitu fulani nikani nimemjulisha baada ya kuwa nimemjulisha akawa amepokea akawa amenielewa ikabidi usiku huo na yeye amjulishe yule kiongozi wetu ambaye ni yule mzee ambaye alitupokea awamu ya kwanza kabisa yeye mzee akasema haina shida mimi nitafanya utaratibu wa kufanyaje wa kulinyamazisha lakini cha msingi na cha maana inabidi hiyo katasi ipatikane. Ikisha kwa imepatikana ndio nitajua jinsi ya kulimaliza ile swala. Basi baada ya kuwa ametueleza yale akawa amemweza yule yule kule akanijulisha mimi. Sasa ile katasi mpaka wakati huo sijui ipo wapi ipo na nani. Ne, na kama iko na, na mke wa kwangu hapa nyumbani kwa nini asinileze? Basi lakini baada ya kuwa tumeelezwa yale pale nyumbani kwangu amani ikawa inatoweka kwenye ndoa. Nikawa nikiuli nyumbani namkuta mkao mwenyewe amenuna sana. Yaani anaoa anakuwa na mawazo. Nikamuuliza kwani kuna tatizo gani? Mbona hali yani jinsi ninavyokujua na ulivyo sasa haupo vile ulivyo kwa mwanzo. Sasa wakati nina ninamuuliza yale maswali kuna siku kama tatu nne nyuma ziweza kwa zimepita kuna mdogo wangu ambaye mtoto wa babangu mdogo nilishakuwa nimemuita kuja huku kwa lengo la kuja kufanya ile biashara baada ya kuwa nimemuita akawa ameniuliza kwamba mdogo wako anak